。喂，司令，目前只有一个人，请求加权。只有一个人呢？行，我知道了。那应该没什么危险。徐光耀既然已经把那个小混混拿下了。你们撤吧。是。这孤男寡女、荒郊野岭的，关我什么事儿？真是。谭策，备车。是。你知道吗？小的时候，妈妈总是和我说，人死了以后会变成天上的星星。你说妈妈和哥哥，是不是也变成了星星在看着我啊？嗯，我相信，他们不仅一直在看着你，而且也一直陪在你身边。我总是在想。如果他们两个还活着该多好，我就能和他们在一起，陪在他们身边。万青，你还有我，我会陪在你身边。没关系，反正这么多年我自己也习惯了。司令，你是看不见的，你就是把眼珠子塞望远镜里，那也看不见。你说这徐光耀，表面上正人君子，这佛门重地，孤男寡女共处一室，这……你说人家徐督办跟穆小姐的良辰美景，咱俩跑这儿这荒郊野岭的挨冻干什么？哪那么多废话？司令，这样，你要实在想去，咱俩现在就下车，现在直接过去，好不好？你傻还是我傻呀？啊，那出去不就穿帮了吗？行，待着吧，待着吧，待着吧。原来是你啊！一日不见，如隔三秋啊！少贫嘴，我这次来找你是有事情跟你说。果然，无事不登三宝殿。说吧。今天我出门的时候，看见穆婉婷神色不对，我就找了个理由跟着她。她果然鬼鬼祟祟的去赌场见了一个人，那个人是崔连凤的侄子，典型一吃喝嫖赌的地痞流氓。我猜他们要对我下手了。他们还挺着急的呀，放心，我会派人盯着那个流氓，不会让你受到伤害的。谢谢你啊。好了，你别谢我，我也是为了我自己。如果你有什么闪失的话，那我的军饷不就泡汤了？切！我不冷，披上吧。放心，我会尽心尽力的护你周全
。御施主，这是你请的五行平安符，可呵护元神平安吉祥，化解八字中的不利煞气。愿施主谨慎保管，平安快乐。谢谢师傅。放心，我会尽心尽力的护你周全。你既护我周全，我必投桃报李。崔杰，这是我侄子，你犯什么事情了？师伯，嗯，这个家伙昨天在穆小姐为母守灵的时候，闯入法人寺。欲行非礼轻薄之事啊！你，他说他是穆夫人的人，是穆夫人指使他这么做的。我，事关夫人名誉，我特意把人带来，交给穆公，方便盘问。你有毛病啊你！我什么时候让你去过法源寺啊？你怎么能干这种丧尽天良、禽兽不如的事啊？你有没有良心啊你？你。东西，养条狗还不养主人呢。光耀先知，这狗东西交给你处置，要打要罚随便，跟穆家没关系。姑父，姑父，你觉得我怎么可能呢？我根本不可能这么做的。我，我跟穆小姐就跟癞蛤蟆想吃天鹅肉是一个道理